বান্দা বান্দি পাঁচটি কথা আমল করবে পাঁচটি কর্মসূচি যারা পালন করবে আল্লাহ নবী বলেন তারা জান্নাতের মধ্যে নিরাপদে প্রবেশ করে ফেলবে प्रचार प्रसार कर सालाम अपर के सालाम दौ सालाम दौ तुम जाके चिनो ताके सालाम दौ जाके चिनो ना ताके सालाम दौ मुस्लिम शरीफर हदीस अल्लाह ने भी बोले नम्बर जत्नवान मानुष दे के खाना खावे पंचम नम्बर सर्वशेष तैरी जन्नत मध्य निरापदे चले जा जन्न तल इब्राहिमी मजी मैदूर हूँ मजबूर हूँ ऐसे आलम मैं दूर हूँ मजबूर हूँ ऐसे आलम पिया साह मुझे शर्ब से दीदार पिला दू पिया साह मुझे शर्ब से दीदार पिला दू ऐ बहरे करम सदैन इबन अली का दीदार देखा तेनी आवाज सुना दू 
दीदार देखाते नहीं आवाज सुना दूर मौत को सुन जाहे गौफिल इक्तिता में जिंदगी दर हकीकत मौत है सुबह हयात जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह शिला उर पूर्व परा अंजुताली बारी जुबो समाज कोटि गाय जीतो तीन दिन बेबी तफसीर लो कुरान महफिले आज के प्रथम दिन एर प्रथम अधिवेशने सम्मानित सभापति दीन दरोगी दर्मु प्राण सर्वस्तुरे मुसलमान धैरा अथवा तो स्रोत्या और सम्मानिता पर्दनी शिम्मा और बुनेरा अल्लाह रब्बुल आलमी ने दरबार और संख्या अगुनितो शुकुर जे मोहन रब्बुल आलमीन अमादेर ये अंजुतली बारी जुबो शमाजेर उद्दोगे तीन दिन बेपी तफसीरुल कुरान महफिलेर आज केर प्रथम दिनेर दीनेर मुजलिश आशार बशार शुजुक कोरी दिये चेन ते अल्लाह रब्बुल आलमीन अमादेर पोती कोरोना दोयार मध्धुमे अल्लाह ताला अमादेर पोती दोया कोरे चेन बिदाई दीनेर मुहती जल्सर मुद्याशार शुजुक होय आज के दुनिया चतुर दिगे फेतना फसाद चतुर दिगे फेतना छुरिये पुरे चे चतुर दिगे जे दिगे तकाई बेन शे दिगे फेतना ए फेतना फसादेर जमनार मुद्दे अल्लान नुबे हदिसर मुद्दे बोले चेन शेश जमनार मुद्दे मुन होबे हातेर मुद्दे जलों तो अंगुर राखाटा ए फितना फसादेर जमाना है, एमुन होए गए ना एमुन की मस्जिद पर जंतु निरापत्त नहीं है खौन, जे मस्जिदेर मुद्दे मानुष इबादत बंदगी कर बे, जे मस्जिदेर मुद्दे मानुष अल्लाह बिल्ला कर बे अल्लाह के डाका डाकी कर बे, ए मस्जिद पर जंतु एकौन निरापत्त नहीं, एकौन एमुन एक पुरिस्ती तो होए गए चे मुसलमान देर शोभुत कृष्ण शंतान उलामाएं कराम सबसे दामी शंतान उलामाएं कराम जे उलामा देर मध्यों में उलामाएं कराम मेर मध्यों में मानुष दीन एर पुत्र शिचे सोही तरीका सोही दीन मानुष बुझे चे आसके शे उलामाएं कराम पुत्र जो तो निरापत्त नहीं मुसलमान ऐ दशर मुद्दे इस्लाम इम्नी ते ऐ दशे बेशे आशीनी इस्लाम ऐ दशे बुरी गंगर नदीर मध्यों में पानी बाद दुम इस्लाम बेशे आशीनी बंगुबु शागुरे मुद्दे दी इस्लाम बेशे आशीनी तीतास नदीर मध्यों में इस्लाम बेशे आशीनी ऐ दशे इस्लाम आशर जुम नहीं ऐ दशे मुसलमान देर पिसों नी जुगे जुगे उला माय करन कौन मेहनत करे चंद बिदाई आज के अमरे मन बाबे सुंदर बाबे दीनेर मुद्रिस दीनेर इंतजाम करते पिरेची एक मत्र आमदेर पूर्व पुरुष कौन आमदेर आकाबेर कौन उला माय करन कौन जुगे एर पूर्व जो के दीनेर जुन्ने इस्तामेर जुन्ने तारा ओती पस्त करेगी एच ऐ देशेर मुसलमान दर ऐ दशर मुसलमान देर पिसोनी मानी मेहनत करे चेन शेखुल हदीस आजीजुल हक रहमतुल्लाह ही आले ऐ दशर मुसलमान देर पिसोनी मानी मेहनत करे चेन नूर दिन गोहर फुरी रहमतुल्लाह ही आले ऐ दशर मुसलमान देर पिसोनी मानी मेहनत करे चेन शेखुल हदीस अल्लाह मा मुफ्ती आमीनी रहमतुल्लाह ही आले ऐ दशर मुसलमान देर पिसोनी मानी मेह बरा हुजूर रहमतुल्लाह ही आलई ऐ दशर मुसलमान देर पिसुनी मानी मेहनत करो चेन मुफ्ती आज़ो मुफ्ती नूर उल्लाह रहमतुल्लाह ही आलई ऐ उलामाएं करम देर मध्यम आम्रा इस्लाम पेची 
ईमान पे ची छोटी क्रस्ता पे ची आज के टोंगेर मोइदन एमन परिस्थिति जे टोंगेर मोइदन एमन उसूल चिलो एक जन मुसलमान आर एक जन अधिके चोक तुले तकाई तो ना जिकिरे छते चोना फेरा करतो आज के शे टोंगेर मोइदन पर जन तो निरा पुत नॉइ आज के मन इहुदी क्रिश्चन एमन बाबे मुसलमान दर मुद्दे डुके पड़े चेन मुसलमान दर शर्बुच्चो इबादो तेरे गर मस्जिद मद्रा सफर जुन्ते खोन निरा पुत नॉइ टोंगी इस्तेमार मुद्दे शादारन मुसल्ली जे शमस्त मुसल्ली आगे तादर जीवन दे मन चिलो जादेर माथर मुद्दे उलामा इकराम गुन टूपी पोरिये चेन हक्कानी बुजुर्गाने दिन जादेर माथा ही टूपी पोरिये चेन जादेर हाथेर मुद्दे थकतो रिबार पिस्तौल थकतो शे हाथेर मुद्दे उलामा इकराम मेर सुहबत पे तरा शे हाथे अखम तुस आज के एमोन इहुदी क्रिश्चियन दरे एमोन सब काम तो ये उलामाएं क्रम निरो हो मुस्लिम जनता रुपौर इहुदी क्रिश्चियन दरे एजेंट एमोन भाभे मुसलमान दरे ऊपर आक्रमण करा हुई है जय हो अल्लाह रब्बुल अल्लामीन एमोन फेत नफस दरे जमाना नो दो आमदरे के दीनेर मुस्लिश करार शुजुक करे दिए चें शेजुन्ना म आमी अपना दिल खेत मोते पवित्र कलाम उल्लाह ठेके सूरे फुरकाने तेशुट्टी नंबर आये ते करीमा ठेकीनी पौषुट्टी नंबर पर जन्तो तिलावत करी ची तिलावत की दायात एवं हदीस के सामने रखे अपना दिल खेत मोते कोई ती कथा बोला जस्ता करवो वामा तौफीती इल्ला बी एवं अम्रा जरा स्रोबन करवो अल्लाह रब्बुल अलामीन अमादेर पुत्ते के आमल नियते कथागुरु बुझा एवं सोना ताफिद दान करन शकुले बोली आमीन जे आयते करीमा तिलावत करी ची आयते करीमा मुद्दा अल्लाह रब्बुल अलामीन दुनियार मुँह में बंदा करा करा अल्लाह रब्बुल अलामीन एक निश्चित बंदा ये आयत गुरु मुद्दा अल्लाह ताला पुरी चुई दिए चुई ये आयत गुरु पूर्व रायत पूर्व रायत गुरु मुद्दा अल्लाह रब्बुल अलामीन यहूदी एक्रिश्चन काफिर बेईमान तादर्श मुद्दा अल्लाह ताला लुचना करी चुई तार पूर्व बुद्धि आयत गुरु मुद्दा अल्लाह ताला जेमोन भावे काफिर मुस्लिम रालुचना करार पो तादर तादर के आज़ादेर पुति कोठीन हुशियारी दिए चेन आज़ादेर को था बोले दिए चेन ठीक तिम्नी भावे अल्लाह रब्बुल अलामीन परोबट्टी तिलावत तायत गुलूर मध्य मुमेन बंदा बंदीर पुरी ची तुले दोरे तादर के की शुभ पुरी नाम दवा होबे तादर के की पुरुष करे पुरुष कित पर होबे अल्लाह रब्बुल अलामीन एगुलो आलोचना करे चेन एवं ये पुरुष करे कथा सुने चेनो बंदा बंदी अल्लाह ताला पुती उग्रस होगे अल्लाह रब्बुल अलामीन आयते करीमर मुद्दे बोलें वाइबादुर रहमान وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما अल्लाह रब्बुल अलामीन कलमे हकी मेर मुद्दे हिब्बुल कुरान उनिश नंबर परा चंन नंबर पिस्ते ही अल्लाह रब्बुल अलामीन बोले रहमानेर बंदा करे हम ने तो शबाय अम्रा अल्लाह तालर बंदा अम्रा विशेष करे शुकुने अल्लाह बंदा किंतु रहमानेर बंदा हो जन्ने किसी बुशिष्ट प्रयोजन अपना रामर किसी गुन था का प्र जादेर मुद्दे गुंगलों पाओ जबे अल्लाह रब्बुल अलामीन बोले तराई हो बे रहमानेर बंदा तराई हो बे अल्लाह तालार काचेर बंदा अल्लाह रब्बुल अलामीन बोले 
রহমানের বান্দার পরিচয় তুলে ধরেন তার মধ্যে সর্বপ্রথম বলেন রহমানের বান্দা কারা জানো আল্লাহ বলেন ওয়া ইবাদুর রহমান আল্লাযীনা ইয়ামশুনা আলাল আরদি হাউনা ওয়া ইদা খাতাবাহুল জাহিলুন কালু সমাজের মধ্যে যখন তুমি চলাফেরা করবা এক নাম্বার রহমানের বান্দার পরিচয় হলো তুমি অহংকার বসত চলতে পারবে না অহংকার করে দাম্বিকতা করে দুনিয়ার জমিনের মধ্যে চলাফেরা করবে না মানুষের সাথে নম্র ব্যবহার করবা নম্র ভাষায় কথা বলবা ভদ্র ভাবে চলাফেরা করবা আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন এটা হলো রহমানের বান্দার এক নাম্বার পরিচয় রহমানের বান্দা হওয়ার জন্য আপনার আমার কাছে যে সমস্ত গুণ থাকার দরকার তোর মধ্যে সর্বপ্রথম গুণ হলো চলাফেরা করব অহংকার বসত নয় দাম্বিকতার সাথে নয় মানুষের সাথে কথা বলবো চলাফেরা করব নম্র ভাবে ভদ্র ভাবে আপনি একজন শিক্ষিত লোক সাধারণ মানুষ আপনার সাথে তর্ক বিতর্ক লেগে গেল আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলেন সে বুঝে না তাকে বুঝিয়ে তুমি তাকে নিরাপদে বলে দাও সালামা যে শান্তি বলে দাও তুমি তার সাথে ঝগড়া বিবাদে লেগে যেও না ঝগড়া বিবাদ করো না তার সাথে তুমি শিক্ষিত মানুষ বুঝমান ব্যক্তি তাকে বলে দাও তুমি শান্তি কালু সালামা কলাম <laughs> জান্নাতের সৌন্দর্য বর্ণনা করেন আল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহর হাবিবের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন জান্নাতের সৌন্দর্য কেমন হবে জানো বান্দার জন্য কি কি নাজ নিয়ামত রেখে দিয়েছেন কোন কোন নিয়ামত আল্লাহ রবুল আলমিন রেখে দিয়েছেন তার জন্য জান্নাতের ভিতরে ওই জান্নাতি ব্যক্তি বাহির থেকে সবগুলো নাজ নিয়ামত প্রত্যক্ষ করতে থাকবে এমনি ভাবে আল্লাহ নবী বলেন জান্নাতের বাহির থেকে তোমার নাজ নিয়ামত গুলো তুমি দেখতে পাবে ঠিক তো দ্রুপ ভাবে তুমি জান্নাতি জান্নাতের ভিতর থেকে জান্নাতের ভিতর থেকে বাহিরে তোমার জন্য কোন কোন নাজ নিয়ামত রেখে দিয়েছেন আল্লাহ রবুল আলমিন ওই নাজ নিয়ামত গুলো তুমি জান্নাতের মধ্যে ভিতরে থেকেই দেখতে পাবে জান্নাতের ভিতর থেকে এবং বাহির থেকে উভয় ধরনের নাচ নিয়ামত তুমি দেখতে পাবে আল্লাহর হাবিব বলেন এই জান্নাত কাদের জন্য রাখা হয়েছে জানো এই জান্নাত আল্লাহ রবুল আলমিন কাদের জন্য সাজিয়েছেন জানো আল্লাহ নবী বলেন লিমান যারা দুনিয়ার মধ্যে মানুষের সাথে কথা বলবে নম্র ভাষায় কথা বলবে ভদ্র ভাষায় কথা বলবে মানুষের সাথে ভদ্র ভাবে চলাফেরা করবে আল্লাহ নবী বলেন এই জান্নাত আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের জন্য সাজিয়েছে আল্লাহ রবুল আলমিন 
ভদ্রভাবে যারা চলাফেরা করবে নম্র ভাষায় কথা বলবে রাগারাগি নই রাগারাগির মাধ্যমে নই আমরা তো এখন মনে করি পুরাই উল্টা যে রাগারাগি করতে পারলে আমাদেরকে বীর বাহাদুর বলে সাহসী মনে হয় না কে বলে আল্লাহ নবী হাদিসের মধ্যে বলেন আল্লাহ নবী এই বিষয়ে একটি হাদিসের মধ্যে বলেন লাইসা শাদীদ বিসরআ ইন্নামা শাদীদ আল্লাযী ইয়ামলিকু নাফসাহু ইন্দাল গদব আল্লাহ নবী বলেন হাদিসের মধ্যে বলেন রাগারাগি প্রকাশের মাধ্যমে নয় মানুষের সাথে রাগ দেখানোর মাধ্যমে তুমি বীর বাহাদুর প্রকাশ হবে না আল্লাহ নবী বলেন যেই ব্যক্তি নিজের রাগটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে নিজের রাগটাকে দমন করতে পারবে আল্লাহ নবী বলেন এই ব্যক্তি হলো সবচেয়ে বড় বীর বাহাদুর ওই মিয়া জানেন বীর বাহাদুর কে আমরা তো মনে করি সাহসী দেখিয়ে তার উপর হাত উঠাইতে পারলেই কাউকে আঘাত করতে পারলে আমি সাহসী না কে বলে আল্লাহ নবী বলেন তোমার রাগ উঠে গিয়েছে এই রাগটাকে যদি তুমি দমন করতে পারো তাহলে তুমি হয়ে যাবে বীর বাহাদুর যাই হোক যেই আয়তে কারিমা তিলাওয়াত করেছে আয়তে কারিমার মধ্যে আল্লাহ তালা বলেন लिप्त हो जाए तुम्हारे तर्क वितर्क कर अल्लाह रबुल आलमीन बोलें तुम्हें ओ व्यक्त संगे तर्क वितर्क करबाना তুমি তার সাথে লেগে যাইবা না তুমি তার সাথে তর্ক করবা না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তুমি তাকে বলে দিবে সালাম সালাম তোমার উপর শান্তি বর্ষণ হ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন রহমানের বান্দার এক নাম্বার পরিচয় হল এইগুলো এইগুলো হলো রহমানের বান্দার এক নাম্বার পরিচয় এইগুলো হলো রহমানের বান্দার দিনের বেলার কর্মসূচি দিনের বেলা রহমানের বান্দা কেমন ভাবে কথা বলবে কেমন ভাবে চলাফেরা করবে এইগুলো হলো দিনের বেলার কর্মসূচি রাতের বেলার কর্মসূচি কি জানো রহমানের বান্দা রহমানের বান্দা যারা তাদের রাতের বেলার কর্মসূচি সম্পর্কে চৌষট্টি নম্বর এতে কারিমাই এতক্ষণ তো তোমরা শুনেছ দিনের বেলার কর্মসূচি এখন রাতের বেলার কর্মসূচি যারা রহমানের বান্দা হবে তারা রাতের বেলা ঘুমাইবে না রাতের বেলা তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাওলা পাখির ইবাদতের মধ্যে মজবুত থাকবে তো তার নামাজ পড়বে অথবা শেষ দ্বারত অবস্থায় রাত্র কাটিয়ে দিবে এটা হলো রহমানের বান্দা রাতের বেলার কর্মসূচি দিনের বেলা মানুষের সাথে ভদ্রভাবে চলাফেরা করবা নম্র ভাষায় কথা বলবা যদি জগড়া লাগাইতে চাই তুমি জগড়ার মধ্যে যাইবা না তুমি নিরাপদ শান্তির কথা বলে দিবা ক তেমনি ভাবে রাতের বেলার কর্মসূচি জানো রাতের বেলার কর্মসূচি হলো রাতের বেলার কর্মসূচি হলো রাতের আদারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বা নামাজ পড়বা রাতের আদারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বা শেষ দ্বারা তো অবস্থায় থেকে এই রাত্র তাকে কাটিয়ে দিবে এটা হলো আল্লাহ তালা রহমানের বান্দার পরিচয় मध्य निरापदे प्रवेश कर फिले दुनिया लोक सकल सुन सुल পাঁচটি কর্মসূচির প্রথম নাম্বার কর্মসূচি হল প্রথম নাম্বার কাজ হল সালামের প্রচার প্রসার করো সালাম একে অপরকে সালাম দাও সালাম দাও তুমি যাকে চিনো তাকে সালাম দাও যাকে চিনো না তাকেও সালাম দাও মুসলিম শরীফের হাদিস আল্লাহ নবী বলেন আল্লাহ 
আল্লাহর নবী বলেন এটা হলো প্রথম নম্বরের কর্মসূচি এটা হলো প্রথম নম্বরের আমল দ্বিতীয় নম্বরে আল্লাহর রাসূল বলেন আল্লাহর হাবিব বলেন দ্বিতীয় নম্বরে বলেন সিলুল আরহাম যে সমস্ত বান্দা বান্দি নিজের আত্মীয়তার সম্পর্ককে বুঝিয়ে রাখবে আত্মীয়তা ছিন্ন করবে না সিলুল আরহাম দুই নম্বরে কর্মসূচি আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখবে তৃতীয় নম্বরে আল্লাহর রসুল বলেন মাঝে মধ্যে নফল রোজা রাখবে নফল রোজা নফল রোজার গুলোর নফল রোজা গুলোর প্রতি যে যত্নবান হবে আল্লাহর নবী বলেন এই ব্যক্তি নিরাপদে জান্নাতে যেতে পারবে পঞ্চম নাম্বারে সর্বশেষ বলেন তারা আল্লাহ তৈরি জান্নাতের মধ্যে নিরাপদে চলে যাবে এই হাদিসের চতুর্থ নম্বর কর্মসূচির মধ্যে আল্লাহ রাসুল বলেন চতুর্থ নম্বর কর্মসূচি যে উদ্দেশ্যে আমি হাদিসটা পাঠ করেছি তিলাবাদকৃত আয়তের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে আল্লাহ নবী বলেন যারা রাতের আধারে নিজের আত্মীয় স্বজন ছেলে মেয়ে স্ত্রী বিবি বাচ্চাকে গুমের মধ্যে রেখে শীতের মধ্যে গুমের মধ্যে সকলকে রেখে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর বই নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে যাইবে আল্লাহর নবী বলেন এই ব্যক্তি কো আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ নিরাপদের মধ্যে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন একাধারে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এশারের নামাজের অজুর মাধ্যমে ফজরের নামাজ আদায় করেছেন আমরা তো এখন মাগরিবের অজুর মাধ্যমে আসরের নামাজ আদায় করতে পারি না আসরের নামাজের অজুর মাধ্যমে মাগরিব আদায় করতে পারি না দুই তিন এক তো নামাজ একসাথে এক অজুর মাধ্যমে আমরা আদায় করতে পারি না কেমন বুজুর্গ ছিলেন তারা পঞ্চাশ বছর যাবৎ একা দাঁড়ে পঞ্চাশ বছর যাবৎ একা দাঁড়ে এশারের নামাজের অজুর মাধ্যমে ফজরের নামাজ পর্যন্ত আদায় করেছে রহমানের বান্দা যারা হবে তাদের তৃতীয় দ্বিতীয় নাম্বারের গুণ হবে রাতের আদারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য নামাজ আদায় করবে অথবা শেদ্দার মধ্যে অবনত থাকবে ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ তফসির নূর কুনারের মধ্যে ধারাবাহিক বা উল্লেখ করা হই এমন ভাবে তারা আল্লাহ তালার ইবাদতের মধ্যে সর্বদাই সময় কাটাইতেন মুশকুল থাকতেন আল্লাহ রসুল বলেন যারা রাতের আধারে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জান্নাতের মধ্যে তারা নিরাপদের মধ্যে চলে যাবে অতীতের বুজুর্গ দিন কেমন ভাবে তাদের ইবাদতের সময় গুলো কাটাইতেন 
बुद्धि चोखर मध्य लागे मन हतहत हो प्रथम नम्बर बंदा जरा तर कर्मसूची हलो प्रथम नम्बर कर्मसूची हलो मानुषर भद्र भाव आचार व्यवहार कर द्वित नम्बर रेलारूची हलो रे अल्लाह दाड़ी दाड़ी नाम अल्लाह भरोसा दाड़ी नाम नम्बर परिचय हलो आल्ला डेके डेके बोलें आलम हे रब्बे करीम जहान नाम आगुन के जहान नाम आजब के हटे दिन जहान्न सहय करते 
মিয়া শুধু ইবাদত বন্দেগি করে তার উপর ভরসা থাকে না ওই ইবাদত করে আবার আল্লাহ তাআলার উপর আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা রেখে আল্লাহ তাআলার কাছে কান্না কাটি পর্যন্ত করে জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে আবার কান্না কাটি পর্যন্ত করে মিয়া এটা হলো রহমানের বান্দার পরিচয় এই কাজগুলো যখন আপনি আমি করতে পারবো তাহলে আমি আপনি আমাকে নিজেকে রহমানের বান্দা বলে পরিচয় দিতে পারবো আর না হই ভাই এই যদি এই গুণগুলো আপনার আমার মধ্যে না থাকে আমি রহমানের বান্দা বলে পরিচয় দিতে পারবো না দুনিয়ার সমাজের মধ্যে নির্বাচন আসছে দেখতে পাবেন সাধারণ একজন আমি সাধারণ মানুষ যদি একজন উপরস্ত কর্মকর্তার সাথে থাকি নিজেকে অনেক বড় মনে করা হয় এই নেতার সাথে যদি আমি একটি সেলফি নিতে পারি এই সেলফিটা আমি দিতে পারি ফেসবুকে আপলোড দিতে পারি নিজেকে অনেক সেলিব্রিটি বড় মনে করা হয় ভাই সাধারণ একজন মানুষের সাথে দুনিয়ার তার সাথে তার সাথে একটি ছবি উঠে নিজেকে অনেক বড় মনে করা হয় আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন বলেন যদি দুনিয়ার বান্দা বান্দি যদি এই কর্মসূচিগুলি পালন করে আমি আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী হয়ে যাবে আমি আল্লাহর কাছের বান্দা হয়ে যাবে তুমি আমি আল্লাহ তাআলার কাছের বান্দা তুমি হয়ে যাবে যেমন বাবে দুনিয়ার মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ বোঝানোর জন্য বলতেছি দুনিয়ার মধ্যে যদি কোনো স্ত্রী যদি স্বামী যদি স্ত্রীকে मोहब्बत না করে আর এই স্ত্রীকে যদি সারা প্রতিবেশী পাড়া প্রতিবেশী এমন কি গোটা এলাকাবাসী যদি मोहब्बत করে এই স্ত্রীর জন্য সফলতা নয় কারণ স্ত্রী এসে তে স্বামীর বাড়িতে স্বামীকে দেখে স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি मोहब्बत ভালোবাসা না তাকে গোটা পরিবারের গোটা প্রতিবেশীর मोहब्बतের মাধ্যমে তার কিত্ত আসে যায় না ও ঠিক তদ্রূপ ভাবে পক্ষান্ত হয় তার বিপরীত স্ত্রীকে যদি স্বামী मोहब्बत করে ভালোবাসে আর যদি পাড়া প্রতিবেশী তাকে যদি দেখতে না পারে मोहब्बत না করে এই স্ত্রীর কিচ্ছ আসে যায় না কারণ স্ত্রী এসে তে স্বামীকে দেখে স্বামীর मोहब्बत তার জন্য যথেষ্ট ও ঠিক তেমনি ভাবে তদ্রূপ ভাবে দুনিয়ার বান্দা বান্দি যদি তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে যদি দাম না পাও গোটা পৃথিবীর মানুষের কাছে যদি তুমি সম্মানের পাত্র হয়ে যাও তাহলে এই সম্মান দ্বারা বিন্দুমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে দামি হইতে পারবা না আল্লাহর নবী বলেন হাদিসের মধ্যে বলেন ইন্নাল্লাহ লা ইয়ানজুরু ইলা সওয়ারিকুম ওয়া আমওয়ালিকুম ওয়ালাকিন ইয়ানজুরু ইলা কুলুবিকুম ওয়া আমালিকুম আল্লাহর হাবিব বলেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন জান্নাত দিবেন কি দেখে জানো কিসের মাধ্যমে তোমার ক্ষমতা দেখে জান্নাত দিবেন না তোমার সৌন্দর্য দেখে জান্নাত দিবেন না তোমার গোষ্ঠীর জোর দেখে জান্নাত দিবেন না তুমি সুতাম দেহের অধিকারী বীর পুরুষ দেখতে লম্বা চওড়া সুন্দর এইগুলো দেখে জান্নাত দিবেন না আল্লাহর হাবিব বলেন ওয়ালাকিন ইয়ানজুরু ইলা কুলুবিকুম ওয়া আমালিকুম আল্লাহ রব্বুল আলামিন জানো জান্নাত দিবেন কোন জিনিসের মাধ্যমে তোমার অন্তরের দিকে আল্লাহ তাকিয়ে থাকবেন তোমার অন্তর দেখে তোমার কলব দেখে তোমার অন্তর দেখে তোমার নেক আমল দেখে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে জান্নাত দান করবে যাই হোক যেই কথা বলতেছিলাম যে রহমানের বান্দা ইবাদতের উপর ভরসা করে না আল্লাহর কাছে ঢাকা ঢাকি আবার কান্না কাটি পর্যন্ত করে আল্লাহর কাছে ডেকে ডেকে বলেন হ্যাঁ রব্বে কারিম আপনি আমাদের থেকে জাহান নামকে হটিয়ে নেন জাহান নামকে জাহান নামকে দূর সরিয়ে নেন কারণ জাহান নাম নিকৃষ্টতম স্থান ওই জাহান নাম সহ্য করতে পারবো না কত কঠিন হযরত মালিক বলেন হযরত মালিক বলেন আল্লাহর হাবিব বলেছেন জাহান নামীদেরকে যখন আল্লাহ রব্বুল আলামিন উপর থেকে জাহান নামের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে নিক্ষেপ করবেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন জানে আল্লাহ রব্বুল আলামিন ছাড়া কেহ জানে না এই জাহান নামী দুনিয়ার তলদেশে দুনিয়ার উপর থেকে জাহান নামের তলদেশে পর্যন্ত উপস্থিত কত সময় লাগবে কত লম্বা সময় লাগবে বোঝার জন্য বলতেছি আল্লাহর নবী সাহাবাই کرامদের কিনে মজলিসের মধ্যে আলোচনা করতেছেন সাহাবীদের কে নসিহত করা হইতেছে নসিহত করতেছেন আল্লাহর হাবিব বলেন 
যখন নসিহত করতেছেন হঠাৎ করে বিকট শব্দ হলো জুরে একটি শব্দ হলো সাহাবাই کرام আল্লাহর হাবিবকে জিজ্ঞেস করলেন নারাজ করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ হঠাৎ করে বিকট শব্দ কোথা থেকে আসলো কোথায় থেকে এত বিকট লম্বা চড়া শব্দ আসলো আল্লাহর নবী বলেন সাহাবীরা শোনো এই বিকট শব্দ কিসের জানো আজ থেকে 70 বছর পূর্বে আল্লাহ রব্বুল আলামিন জাহান্নামকে উদ্দেশ্য করে জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামিন একটি পাথর ছেড়েছিলেন আজকে 70 বছর পূর্ণ হয়েছে এই পূর্ণ হওয়ার পর পাথরটা জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছার পর এমন বিকট শব্দ হয়েছে নাউজুবিল্লাহ কয়েকটি পাথর দুনিয়ার উপর থেকে ছাড়া হয়েছে 70 হাজার বছর সময় লেগেছে জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছতে পাথরটা একজন সাধারণ মানুষ আপনাকে আমাকে কি পরিস্থিতি হবে ভাই যদি দুনিয়ার মধ্যে নেক কাজ করে যেতে না পারি নিশ্চিত জাহান্নাম আর জাহান্নামের কত কঠিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেখানে স্বয়ং বলেন যে জাহান্নাম হলো এমন ও ইন্না আযাবাহা কানা গরামা ইন্নাহ সাআত মুস্তাকর ওয়া মুকামা ও এত কঠিন নিকৃষ্টতম স্থান জাহান্নাম যাই হোক এই জাহান্নাম থেকে আল্লাহর কাছে মুক্তি চাইবে ফানা চাইবে যারা নামাজ পড়ার পরে দিনের বেলা মানুষের সাথে নম্র আচরণ করার পরে ভদ্র আচরণ করার পরে যারা আবার রাতে বেলা আল্লাহর কাছে নামাজের পরে মন কান্না কাটি করবে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন তারা হলো রহমানের বান্দা এই হলো তিনটি রহমানের বান্দা তিনটি পরিচয় চতুর্থ নম্বরে আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহর হাবিব চতুর্থ নম্বরে বলেন রহমানের বান্দা যারা তাদের চতুর্থ নম্বর পরিচয় জানো আল্লাহর হাবিব বলেন ওয়াল্লাযিনা ইযা আনফাকু লাম ইউসরিফু ওয়া লাম ইয়াকতুরু ওয়া কানা বাইনা যালিকা কওয়ামা আল্লাহর আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন এইগুলো হলো রহমানের বান্দা যারা খরচ করবে খরচ করার সময় কৃপণতা করবে না খরচ করার সময় অপব্যয় করবে না ব্যয় করবে না অপব্যয় করবে না এবং খরচ করার সময় কৃপণতা করবে না আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন ব্যয়টা কেমন করবে মদ্যপ অন্ত অবলম্বন করে ব্যয় করবে আল্লাহর আল্লাহ তাআলা বলেন একুল হলো রহমানের বান্দার পরিচয় আজকে আপনি আমি দুনিয়ার মধ্যে এই আমলগুলো না করে অতর্কিত বিতর্কিত আলোচনার মধ্যে লেগে যাই বিতর্কিত মুস্তাহাব বিষয়ে আলোচনা করা হয় রবিউল আউয়াল মাস এই মাসে আল্লাহর নবী দুনিয়াতে এসেছেন এই মাসটাকে নিয়ে এমন ভাবে বিতর্কিত করা হয় যদি আপনারা আমার মাঝে যদি কোরআনের সহিহ জ্ঞান থাকে সহিহ ইলম থাকে তাহলে কুচ্ছিম কালে এই জন্য এই মাস নিয়ে বিতর্কিত করার সুযোগ নেই আল্লাহর হাবিবের এমন কোন দিক নেই যে দিক আল্লাহ রব্বুল আলামিন কোরআনের হাকিমের মধ্যে তুলে ধরেননি আল্লাহ রব্বুল আলামিন আল্লাহ আল্লাহর হাবিবের প্রত্যেকটা দিককে দুনিয়ার মধ্যে আসার পর থেকে নিয়ে দুনিয়ার মধ্যে কোথায় কি করেছেন কখন কোথায় বসবাস করেছেন প্রত্যেকটা দিক আল্লাহ রব্বুল আলামিন কালামে হাকিমের মধ্যে পরিষ্কার ঘোষণা করা হয়েছে এই জন্য ভাই এই বিতর্কিত আলোচনা না করে ইবাদত বন্দেগি কিভাবে মানুষ নিষ্কৃতি পাবে জাহান্নাম থেকে দুনিয়ার ফিতনা ফাসাদ থেকে মানুষ বেঁচে জান্নাতের সঠিক রাস্তা পৌঁছে যাবে সঠিক রাস্তা দেখতে পাবে এই আলোচনাগুলো আপনার আমার করা প্রয়োজন আল্লাহর হাবিবের প্রথম দিক থেকে যে কোনো দিক থেকে আপনি কোরআনে হাকিমকে প্রশ্ন করবেন কোরআনে কারিমকে আপনি আল্লাহর হাবিবের যে কোনো দিক নিয়ে প্রশ্ন করবেন কোরআনে কারিম জবাব দিতে সক্ষম হয়ে যাবে আল্লাহর নবী দুনিয়াতে এসেছেন এই অবস্থায় আপনি যদি কোরআনে হাকিমকে প্রশ্ন করেন হে কোরআন বলো আল্লাহর নবী দুনিয়াতে এসেছেন এই অবস্থায় তুমি এই সম্পর্কে তুমি কি বলো আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন কোরআন এই বিষয়ে পরিষ্কার জবাব দিবে ফামাল ইয়াতিম ফালা তাকহর আল্লাহর নবী দুনিয়াতে এসেছেন যদি কোরআনকে প্রশ্ন করা হয় হে কোরআন জবাব দাও আল্লাহর নবীর চেহারা মুবারক সম্পর্কে আল্লাহর নবীর চেহারাটা কেমন ছিল তুমি কি জবাব দিতে পারবে কোরআনে কারিম পরিষ্কার জবাব দিয়ে দিবে बाहर नहीं आज जी आपने जिज्ञेस करें आल्ला नबी जमान मध्य 
যে সময় দুনিয়ার মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেছেন ওই জমানা সম্পর্কে যদি আপনি কুরআনকে প্রশ্ন করেন কুরআন পরিষ্কার ভাষায় জবাব দিয়ে দিবে এমন ভাবে যখন আপনি কুরআনকে প্রশ্ন করবেন হে কুরআন বলো তো দেখি আল্লাহর নবী দুনিয়াতে জন্ম গ্রহণ করার পর কোন শহরের মধ্যে বসবাস করেছে এই শহর সম্পর্কে তুমি কি বলো কুরআনে কারিম পরিষ্কার জবাব দিয়ে দিবে আবার যখন আপনি প্রশ্ন করবেন কোরআনে হাকিম কে হে কোরআন বলো তো দেখি আল্লাহ নবী যে গুলির মধ্যে চলাফেরা করেছেন রে এই গুলি সম্পর্কে তুমি কোরআন কি বলো কোরআনে কারিম সঙ্গে সঙ্গে বলে দিবেন এমনি ভাবে যখন আপনি কোরআনে কারিম কে প্রশ্ন করবেন হে কোরআন আল্লাহ হাবিব কে আল্লাহ রবুল আলমিন দুটি হাত দান করেছেন যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় হে কোরআন আল্লাহ নবীর ডান হাত সম্পর্কে তুমি কি বলবা কোরআনে কারিম পরিষ্কার বাসাই জবাব দিয়ে দিবেন এমনি ভাবে যখন আপনি কোরআন কে প্রশ্ন করবেন হে কোরআন বলো তো দেখি আল্লাহর নবীর বাম হাত সম্পর্কে তুমি কি বলো কোরআনে কারিম বলে দিবেন এমন ভাবে যখন আপনি আল্লাহ নবীর আওয়াজ সম্পর্কে যখন আপনি কোরআনে কারিম কে প্রশ্ন করবেন হে কোরআন নবীর আওয়াজটা কেমন ছিল নবীর আওয়াজ সম্পর্কে যদি জিজ্ঞেস করা হয় কোরআনে কারিম বলে দিবেন এমন ভাবে যখন আপনি কোরআন কে প্রশ্ন করবেন হ্যাঁ কোরআন আল্লাহর নবীর বক্তৃতা সম্পর্কে তুমি কি বলো কথা বলতেন বক্তৃতা দিতেন সাহাবাই কেরামদেরকে উদ্দেশ্য করো যখন বক্তৃতা দিতেন তোমরা বক্তৃতা সম্পর্কে কি বলো কোরআন কে বলা হবে কোরআন বক্তৃতা সম্পর্কে তুমি কি জবাব দিতে পারবে কিনা কোরআনে কারিম পরিষ্কার বাসাই জবাব দিয়ে দিবে এমনি ভাবে যখন আপনি কোরআন কে প্রশ্ন করবেন হে কোরআন আল্লাহর নবী মাঝে মধ্যে চুপ থাকতেন চুপ থাকা সম্পর্কে তুমি কি বলবে কোরআনে কারিম বলে দিবেন এমন ভাবে যখন আপনি কোরআনে কারিম কে প্রশ্ন করবেন হে কোরআন আল্লাহর নবীর সাথী বর্গ সাহাবাই কেরাম সম্পর্কে তুমি কি বলো কোরআনে কারিম পরিষ্কার বলে দিবেন এমনি ভাবে যখন বাইরে আমার আপনি যখন কোরআনে কারিম কে জিজ্ঞেস করবেন আল্লাহ নবী শেষ নবী ছিলেন সেই সম্পর্কে তুমি কি বলো কোরআন বলে দিবেন আল্লাহ নবী দুনিয়াতে এসেছেন রহমত স্বরূপ এসেছেন রহমত আল্লিল তুমি এই বিষয়ে কি বলো কোরআন কে প্রশ্ন করা হলে কোরআন পরিষ্কার বাসায় জবাব দিয়ে দিবে আপনি যখন কোরআন কে প্রশ্ন করবেন আল্লাহর নবীর নাম সম্পর্কে কোরআন কে প্রশ্ন করবেন হে কোরআন বলো আল্লাহর নবীর নাম সম্পর্কে কোরআনে কারিমের মধ্যে আল্লাহ নবীর নাম এসেছে চারবার এসেছে প্রথম নম্বরে সুরে আলী ইমরানের একশত চুয়াল্লিশ নম্বরে যে কারিমায় চার নম্বর করা সাত নম্বর পৃষ্ঠায় আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন কোরআনে কারিম কে যখন আল্লাহ নবীর নাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন কোরআন বলে দিবে কোরআন যে যখন আল্লাহ নবীর নাম সম্পর্কে জিজ্ঞাস করবেন একাধিক জবাব দিয়ে দিবে কোরআনে কারিম বলে দিবেন এমনি ভাবে যখন আপনি যখন আল্লাহ নবীর চারজন খলিফা ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবি চারজন ছিলেন তাদের সম্পর্কে যখন আপনি ধারাবাহিক ভাবে জিজ্ঞেস করবেন কোরআনকে যখন জিজ্ঞেস করবেন হচ্ছে আবু বকর সিদ্দিক 
যে আবু বকর সিদ্দিক আল্লাহ নবীর সঙ্গে হিজরতের মধ্যে সফর করেছেন হিজরত করেছেন এই আবু বকর সম্পর্কে যখন আপনি কোরআনকে প্রশ্ন করবেন কোরআন বলে দিবে আবার যখন হজরতে উমর সম্পর্কে যখন আপনি বলে দিবেন হে কোরআন তুমি জবাব দাও আল্লাহ নবীর দ্বিতীয় খলিফা উমর সম্পর্কে তুমি কি বলো কোরআন বলে দিবেন जिज्ञेस कर কোরআনে কারিম পরিষ্কার ভাষায় জবাব দিয়ে দিবে এইগুলো হলো আল্লাহ নবীর পুরাটা দিক আল্লাহ আলমিন কালামে হাকিমের মধ্যে তুলে ধরেছেন এখন যদি কোরআনের পুরাপুরি যথেষ্ট জ্ঞান না থাকে তাহলে এই বিষয়ে অপেক্ষা করা যায় तेष्टि बस जिंदगी मध्य तेष्टि बस जिंदगी आल्ला रबुलगे बाग कर दिए प्रथम नम्बर आल्ला नबी छ पहाड़े मध्य गन भाव जो मानुष दे के जमायत कर आलोचना करते आल्लाहमान बंदा कारा যে সমস্ত আলোচনা গুলো করেছে এই গুণ গুলো যদি আপনার আমার মধ্যে থাকে তাহলে আপনি আমি রহমানের বান্দা হতে পারবো আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের প্রত্যেককে মৃত্যুর পূর্বে রহমানের বান্দা হয়ে দুনিয়া থেকে কবরে যাওয়ার তাও ফির দান করুন আমিন আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ